y'den z'ye bir s lineer transformasyonumuz varsa ve t de x'ten y'ye bir lineer transformasyonsa, x'ten z'ye bir st transformasyonu oluşturabilirim. Bunu birkaç video önce görmüştük. Lineer transformasyon veya lineer transformasyon bileşkesi tanımına göre, s'nin t ile bileşkesi, tanım kümesindeki bir x vektörü için st x'e eşittir. Tanımımız böyleydi. Eğer sx, sx bir a matrisi ile x'in çarpımı olarak ifade ediliyorsa ve tx bir b matrisi çarpı x olarak ifade ediliyorsa, o zaman bu transformasyon matrisi a, b'dir. İki matrisin çarpımı da bir başka matristir. a, b çarpımı çarpı x. Bileşkedeki ilk lineer transformasyonun matrisi yani a, çarpı ikinci matris. Şimdiye kadar tekrar yaptık. Şimdi 3 lineer transformasyon alalım. H lineer transformasyonla x vektörünü uygulamak, x vektörünü a matrisiyle çarpmakla aynı şeydir. Diyelim ki bir g lineer transformasyonumuz var. Bunu x vektörünü uygulamak, b matrisiyle çarpmakla aynı şeydir. Bir de f lineer transformasyonu olduğunu düşünelim. Bu transformasyonu x vektörüne uygulamak, vektörü c matrisiyle çarpmakla aynı şey. Şimdi hg bileşkesini alınca ve bunun da f ile bileşkesini alınca, aynı zamanda bunu bir x vektörüne uygulayınca ne olacağını merak ediyoruz. Bakalım ne olacak? Bunun da şunun tanım kümesinde olması gerekiyor. Tanım kümesini ve görüntü kümesini çizmedim ama anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bunu biraz inceleyelim. Bileşke tanımını uygulayalım. Bunun s, şunun da t olduğunu düşünelim. O zaman bu neye eşit? Örüntü eşlemesi yaparsak, bu s transformasyonunun f transformasyonuna uygulanması olacak. s eşittir hg. Yani s, h'nin g ile bileşkesidir. Ve bunu fx'e uyguluyorum f eşittir t. Bunu fx'e uyguluyorum. Hepsi bu. Peki bu neye eşit? Şimdi bunun x olduğunu varsayalım. Örüntü eşlemesine göre bu t, bu da s. Burada eşleme yaparsak bu neye eşit? Bileşke tanımına göre bu eşittir s. Yani h, h t. t de g, g x. Ama x yerine burada fx vektörü var. Yani g fx. Bu, buna eşit. f'nin, h'nin g ile bileşkesi bütün bunları x'e uyguladığımızda h g fx'e eşit. Peki bu neye eşit? H transformasyonunun bu terim neydi, bu nedir? g ve f'nin bileşkesinin x'e uygulanmasıdır. s yerine g, f yerine de t yazarsanız şu çıkar. Bu, gf bileşkesinin x'e uygulanmış hali. Sadece bu. Peki buradaki neye eşit? Bu neye eşit? Bileşkenin tanımına dönelim. Yaptıklarımızı çok açık bir şekilde belirtmek, anlatmak istiyorum. Şimdi bunun t, şunun da s olduğunu düşünürseniz, bu s'nin t ile bileşkesinin x'e uygulanmasıdır. Şöyle yazayım. Bu da eşittir h'nin, g'nin f ile bileşkesi, ve bunun tamamının x'e uygulanması. Peki bunların hepsini neden yazdım? İlk olarak bileşkenin birleşme özelliğini size göstermek istedim. Buraya kadar ve buradan geriye gittim. Sonuçta parantezi nereye koyduğunuz fark etmez. H ve G'nin F ile bileşkesi eşittir. H'nin G ve F ile bileşkesi. Bunlar birbirine eşittir ve bu ikisini tekrardan yazabilirsiniz. Parantezler gereksiz. Bunu h, g ve f'nin bileşkesinin x'e uygulanması olarak yazabilirsiniz. Bu lineer transformasyonların matris çarpımı olarak yazılabileceğini daha önce söylemiştim. Peki niye böyle söyledik? s ile t'nin bileşkesinin matris versiyonu, s'nin transformasyon matrisi ile t'nin transformasyon matrisinin çarpımıdır. Peki bunlar ne eşit? Buradaki ifadenin matris versiyonunu yazayım. 
H'nin g ile bileşkesinin, f ile bileşkesinin matris versiyonu bu matrislerin çarpımıdır. Yani bu bileşkenin matrisi a çarpı b olacak. H ve g'nin matrisi a ve b, a b olacak. Sonra da bu matrisi alırız. Bunun matris gösterimi a b idi öyle değil mi? Bunun matrisi ise c. Bunun tamamının matris gösterimi ise a b çarpımının c ile çarpımı. a b ve sonra c. Buna bakarsanız bunun tamamı çarpı x vektörü. x vektörü de burada. Şimdi de buna bakalım. h'nin gf ile bileşkesine bakarsak ve bunu bir x vektörüne uygularsak bu ne eşit olur? Bu bileşkenin matris versiyonu bc çarpımı olacak. Bunu x'e uygulayacağız. Yani bc çarpımını alacağız. Bu çarpımı da bunun matris gösterimiyle yani a ile çarpacağım. Bunu daha önceden göstermiştik. 3 matrisle göstermemiştik ama bu şekilde genişletebiliriz. Kavramı genişletebileceğimizi göstermiştim. Tanım uygulamaya devam edersiniz. Hepsi bu. Bu özelliği uygulamaya devam edersiniz ve doğal olarak kapsamı genişler. Çünkü her seferinde iki şeyin bileşkesini alıyoruz. Her ne kadar üç şeyin bileşkesini alıyor gibi görünsek de, önce şu iki şeyin bileşkesini alıyoruz. Sonra matris gösterimini buluyoruz, sonra da bunun diğer şeyle bileşkesini alıyoruz. Yani bileşkenin tamamının matris gösterimi, bu matris çarpı şu matris olacak. Bunu da buraya yazdım. Burada da, Önce şu iki lineer transformasyonun bileşkesini aldım ve matris gösterimi de şurada. Sonra da bunun, şununla bileşkesini alıyoruz. Yani bunun tamamının matris gösterimi, bunun matrisi çarpı şunun matrisi. Yani a çarpı bc. Tabii ki bunun tamamını x vektörüne uygularız. Bu videoda bu iki şeyin denk olduğunu size gösterdim. Parantezler tamamen gereksiz ve bunu size şurada gösterdim. İkisi de hgf x'e dönüşüyor. Yani bu ikisi denk. Yani şu iki şeyin denk olduğunu söyleyebiliriz. Veya ab'nin c ile çarpımının a ile bc'nin çarpımına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Veya parantezlerin fark etmediğini bunların ikisinin de a, b, c'ye eşit olduğunu söyleriz. Bu ifadeye göre matris çarpımının birleşme özelliği var. Parantezi nereye koyduğumuz fark etmez. Bazen birleşme kelimesi biraz kafamı karıştırsa da sadece parantezin nereye konulduğunun fark etmediği anlamına geliyor. Matris çarpımının değişme özelliği yok. Bunu bir önceki videoda görmüştük. a b eşittir b a diyemeyiz. Sanıyorum bir önceki videoda AB'nin tanımlı ama BA'nın tanımsız olduğu bir durum da görmüştük. Bazen de BA tanımlıdır ama AB tanımsız olur. Yani değişme özelliği yok ama birleşme özelliği var. Bir sonraki videoda matris çarpımının dağılma özelliği olup olmadığına bakacağız.